Bacaan dari Kitab Keluaran Di Gunung Sinai Allah berfirman begini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Masmur tanggapan dengan referen, Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi, maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. 
Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu Kambing domba dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk di situ Maka Yesus membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari bait suci Dengan semua kambing domba dan lembu mereka Uang para penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikkannya Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombak bait Allah ini Dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakan Yesus Maka percayalah mereka akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya pasca Banyak orang percaya dalam namanya Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka Karena Yesus mengenal mereka semua Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.